伯爵，我知道你一定会救我的。华筝，伯爵，你没事吧？有你在我身边，我什么都不怕。华筝，华筝，我明天启程了。郭姐，你是不是还要把金刀还给我爹呀？我。难道你还是？华筝，国锦，你不要走啊！不要走啊！华筝，你别这样。你走了之后，就根本不会回来的。傻瓜。我娘还留在大漠，我一定会回来的。那你答应我，你一回来就要娶我？不行啊，我一直是。郭靖，你答应我，你答应我。不如这样吧，这件事等我回来以后再说啊。郭靖，我明天启程了。娘还有很多话要吩咐我，你自己先休息休息吧。郭靖，郭靖，你走啊！华筝对你多好啊！娘，您不知道啊。我不知道你怎么想的。其实华筝有什么不好呢？他是挺好的。不知道为什么，我一见到他，我就觉得他好像我妹妹一样。你既然不爱华筝，那晚上你为什么接受大汉那把金刀呢？那天晚上
，我……现在大家都知道你是金刀驸马了，你现在就说不爱他，那你叫华正以后怎么做人呢？娘，你说我该怎么做才对啊？静儿，做人最重要的是负责任。何况大汉待我们那么好，我们怎么可以辜负人家呢？呃，但是，是啊是啊，你一直没爱过他。我认识你爹的时候啊，我开始也不喜欢他的。慢慢相处之后，自然就会好的嘛。不过娘也不会逼你的。你自个儿慢慢想想。哦。哦。郭靖，托雷，这么早来了，我怕你已经走了。那，我送给你的，谢谢。昨天幸亏你救了他。那，哦。是马道长和六位师傅吗？呃，我算了。我想华筝现在一定在外面等着你。你快点出去，跟他说声再见吧。呃，我你快点出去了，不然师傅就要来了。走吧。呃。华筝，虽然到现在，我总觉得你像我妹妹，不过。我不是一个不负责任的人，我会听娘说的话，将来一定回来娶你的。以后你要自己好好保护自己了。再见。
，握紧。有个庙，我们进去歇会儿吧。哦，好，好，好。六弟，你过去看看。好。没有人，二哥。大哥，我们可以进去。嗯、好。二师傅、嗯，你刚才跟六师傅进去干什么？啊、哦，阿静，你要记住啊，江湖凶险，什么事都得要小心呢、啊。哦。小心。大哥，你坐。哎，一转眼就是十二年了。阿俊，我们找你找了十八年了，也就是这十八年来，我们都没有回过中原。都没想到，我们是七个人去，现在只有六个人回来。七妹，现在我们仍然是七个人嘛。郭靖，你过来。什么事啊，三师傅？我们七个人一番苦心，全都是为了你。你不要辜负我们，知道吗？哦，我知道。三哥，嗯，嘉兴比武之约，阿靖可能还不知道。哎，求处级也未必交得出好徒弟来呀、啊。嗯。不过上次尹志平送信的时候，他露过一手，的确在阿静之上啊。但是那已经是两年前的事了。嗯，六位师傅，我一定会努力的，无论是输是赢，我都会把七位师傅教我的武功全都使出来。好了好了，别说那么多了，我想大哥和各位师兄妹都饿了，我看就在这生个火，煮点东西吃啊，郭靖。你出去打点水给我。哦。啊！快走！救命啊！快走啊！你俩什么救命啊？快走！不许让！走！走啊！走啊！救命啊！几位干什么
姑娘走了，原来是少林寺的人。好，我们后会有期。想不到我这张偷自少林大力金刚指的妙手双飞也可以唬人呢。啊，是啊，他们看我夹住这条蛇，就以为我是少林寺的人。哼哼，阿金。这条蛇是什么样子？哦，呃，全身青绿色，头顶是红色。本来很红的，现在越来越淡了。那么那几个人呢？全身白衣服，样子倒不错啊。不过很奇怪，他们称呼自己叫姐姐。嗯，那他们一定是白驼山的人。那条蛇。可能就是赤顶青蛇。咦，大哥，那是一种西域的毒蛇啊。没错，是白驼山老毒物所养的。白驼山老毒物，嗯，大哥，是不是吸毒欧阳锋啊？不错。大师傅，吸毒欧阳锋是什么人？阿金，吸毒欧阳锋是当今武林武功最好的其中之一个。嗯，他们这次来中原，一定是有目的的。会不会为了华山论剑而来？还有两年才到华山论剑的日期啊！不管怎么样都好，总之吸毒的人一出现，一定会有阴谋的。以后你们大家一定要小心谨慎从事。是是。是师傅，师傅，大师傅，二师傅，师傅。吸毒欧阳锋。六师傅。七师傅，还想跑？哎呀！二师傅，二师傅，二师傅，师傅，大师傅，二师傅。师傅，师傅，师傅啊！七师傅，师傅，师傅！哎哎哎哎！救命啊！救命啊！哎呀！救命！呃，救命啊！师傅，傻瓜，还拿着他干什么啊？师傅，你们阿静啊！我们是故意试探你的，七师傅，呃呃，放我下来啊，好难受啊！哼，这么快就想下来，啊，你知道今天做错几件事情吗？第一，你不应该相信有人能够一次把我们全都挪走。没错，哼，你三师傅，我跟人打斗啊，怎么会一声不吭的就被人抓走呢？你真是傻子。师傅，还有啊，第二呢？你刚才进庙的时候啊，根本就没有注意到门口是不是有人在打埋伏。哎呦，哎呦，阿金、啊，还有啊，庙门外边那些血迹是我们故意滴上去的
，连这点你都看不出来？哎，师傅，我的眼睛是瞎了，你不瞎吗？啊？呃，师傅，师傅。哎，还有啊，如果敌人想灭口的话，他们就不会这样留下那么多的线索。还留着那么多的血迹，叫你跟踪，我不知道、啊。那那那那那，还有啊，这间是古庙吗？深更半夜的，怎么会灯火通明的呢？哎呀，你这个傻子，糊里糊涂的就走进来了，真是岂有此理！你再算算，你今天做错多少事情啊？用铁算盘算，算一天都算不清的，你真是太蠢了。呃，师傅，先放我下来吧，师傅。呃，哎呀，哎呀。哎，几位师傅，那我以后怎么做啊？阿金，这一次我们这么做，无非是想教你一件事。哦，什么事，大师傅？江湖险恶啊！嗯，哦，今天二师傅教你的事，样样都要记住。江湖险恶，你懂不懂？哦，我懂。那阿金，这个是你的包袱。里头有五十两银子，七师傅，怎么会这样呢？阿锦，你自己先去加薪。呃呃，大师傅，呃我……哎，阿锦，你跟我们学武也学了不少日子了，现在你自己也应该好好的出去闯一闯，因为江湖经历要你自己亲身体验，知道吗？哦，是啊，我们还有事要办。你先走。总而言之，三月二十四号在醉仙楼等我们就成了。哦，好、啊。几位师傅，傻瓜，来，以后自己要小心谨慎啊。嗯。阿静，让四师傅教你最后一招，四个字。什么？打不过，走，懂不懂啊？我懂了。哎，我。来来，请坐，请坐，哎，请坐啊！哎，喂喂，你怎么自己先走了？喂喂，别认什么亲戚了，快走吧！啊、你我喜欢他，行不行、啊？哎，老兄啊，他是我朋友。啊哦，呃，请坐，请坐。来个满场，到塔里边蓄水。小兄弟，哎，叫我小江花子行了。哦，你干嘛老跟着我？有什么上等菜，通通给我拿过来。啊，是是是。哎，还有啊，啊，给我再来五斤十年陈酒女儿红。快点。
点啊？啊，是。喂，你知道吗？你走了以后，那只母猪给我气得乱蹦乱跳，太有趣了。你又走了，真是没用。哎，客官，菜做好了。来来来，啊，随便啊。喂啊，这些菜全拿去喂狗。啊，小兄弟，这菜……傻哥哥啊，这些菜怎么能吃呢？让我来点几样吧。哦，哎，客官，这个小叫花子，诚心跟你开玩笑的。你干嘛那么多嘴呀、啊？人家哥哥喜欢请我吃，关你个屁事啊！啊，听着，给我弄一点酱鸭舌啊，鸭舌要一百条，不能多也不能少啊。还有呢，再来一点珍珠榆木羹，珍珠要二十粒，榆木要八十粒，不可以多也不可以少。喂，你的嘴怎么那么刁啊？哎，再来一点豆腐丝儿捞面，豆腐丝儿呢不可以粗过面条。呃，呃，你你。那你去不去做呢？啊好。喂喂喂！啊啊！喂，你还有什么吩咐的？你忘了拿这些菜去喂狗啊？啊！小兄弟、啊，都说叫我小叫花子了。我我我我要要我，我知道了，你一定是没吃过酱鸭舌了。人家说吃了酱鸭舌啊，让你说话不结巴。不是，我想告诉你，我有点事要去嘉兴。嘉兴有什么好玩的？你从哪儿来？从大漠来的。大漠？不如我陪你到大漠玩吧。不行啊。我想我没时间陪你去大漠玩了，我有点重要事要去嘉兴小叫花子，为什么你老跟着我？呸！为什么你要避开我？我钱花光了。哈！刚才我们那顿饭吃了三十多两银子，那我下次就吃二十多两的菜好喽。那不如这样吧，这二十两银子我都给你了，我自己也没多少了。你以后愿意去哪儿就去哪儿，别跟着我了啊！小花子，你为什么哭啊？你们高高都不喜欢我，我爹不爱我，连你都不理我。不是啊，我不是不想理你啊，不过我有事要赶着去做。啊。那你真的肯理我了？呃，不是啊，啊，不如这样吧，等我把事办完了，回来再陪你玩啊。我只怕不够钱陪你去玩啊！我不够钱，我原来你怕没钱用啊？嗯。那我刚才用了你多少钱？我帮你赚回来。来，来来来。哎，来了来了来了，买的多赢的多，买了买了买了。李爽，李爽，李爽，李爽，哎，上
哎，双一五是七点九哎，来了来了来了，买了买了啊！买的多的赢的多啊！买了买了买了！哎，庄子六是十六点的哎！我赢了我赢了！来来来来，来来来买了买了！喂喂，是不是？让本少爷坐庄。你是啥呀？<笑>你是小叫花子，你有钱懂吗？多的可以砸死你哦！哎，来来，你懂你懂。哎，你懂你懂。买吧。啊，买买大，买大开刀。买的多，赢的多。买定了没有啊？买完，买完，买完。来来来，开了啊！开开开开开！开！哎呀！啊！收钱收钱！倒霉！收钱！这是买的第一盘的。买吧！买了买了！买了买了！买！开了开了啊！开了开了！开不开不开不开不！买定了没有啊？小叫花子，等等等等等等，哎，这个色子呢是一定要换的，无论如何都要换啊！对，怎么换么巧啊？啊，怎么每次都是豹子？好，换就换，啊，都换了啊！哎呀，来了，买了啊！哎，买大，哎，这是我的，我的，买大，买大跟我买大，已经换了啊！别来了，不换了，来吧。掉了一颗、啊，你别吵啊！啊，你个小叫花子，你骗人呢你啊！啊，天哪，要还钱了，抓着他，抓着还钱了，小叫花子来了，别了，别了，小叫花子，他们为什么追我们？输了钱不认账了，走啊！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快站住！还怕你小叫花子？你想溜啊你？哎呀，我哪说要溜了？嗯，金哥哥，你对付他们！哎哎哎呦！哎呦！哎呀！走吧！哎呀！先旁边跑，走这边。哦。哎呀，糟了！郭靖，你跑不了了。躲哪儿？躲哪儿？喂，你怕不怕鸡屎味儿啊？不怕，不怕。来来来小叫花子，小叫花子，小叫花子，小叫花子，小叫花子，你看，啊，你没事吧？他们刚才啊，刺不中我。我们快点走吧。喂，他们还在外面呢。哇，你看我们刚才赚了多少钱呢？其实那三个人是想找我报仇啊。对了，你叫什么名字？我叫郭靖，你呢？嗯，小叫花子，我喜欢你叫我小叫花子。哦，我困了，去睡觉吧。喂，讲个故事来听听啊。我不会讲故事。嗯，那么笨的，讲讲你自己的事来听。我我讲的不好听、啊。你讲、啊。好吧。
，我从小呢就和娘在大漠长大的。我只有一个爹，你也只有一个娘。那你为什么要回中原呢？因为这样的，我来中原找杨叔叔的儿子比武，然后找个叫段天德的报仇。哦。对了，你的身世怎么样？我跟我爹吵了架，就跑出来了。哦，你那么淘气啊！一吵架就跑出来。谁叫他骂我？其实我六位师傅和娘，也经常骂我的。你懂得什么东西啊？对了，你师傅叫什么名字？他们啊，他们好出名的，呃，人称江南七怪。我爹都没有提过，再厉害也有限。你爹是谁啊？武功很棒啊。关你什么事啊？他真坏，他是坏人，你怎么骂我爹啊？只是你自己说你爹是坏人的，我说可以，你骂就不可以啊？这么生气啊？爹生气喽？这样吧，我把我的名字告诉你，我叫做黄蓉。你的脾气啊，就像我六位师傅一样。怎么了？有的时候好受，有的时候好难受。哼，对了，怎么剩下你一个人呢？这样的，有天晚上，我六位师傅找间破庙来试我，然后叫我自己呃去闯一闯。为什么用破庙来试你啊？他们把那间破庙，呃，弄得灯火通明，然后弄个陷阱来抓我。哦，不知道六位师傅现在怎么样了。算了，我们还是走吧。哦，小兄弟，嗯、呃，不如你自己先走吧。为什么？黄河三鬼跟你无冤无仇的，让我来对付他们。那你就说我打不过他们了。呃，不是，不是啊。呃、我我不走。嗯，我我不喜欢你老跟着我，你你碍手碍脚的。你怎么那么坏啊！我不走。嗯、我就是坏啊！你再不走啊，我我打你。好。我走，你一定会后悔的。你迟早要找我的。岂有此理，让他跑了！大师兄，让师傅去抓那傻小子吧。我们无论如何都要把那个傻子交给六王爷。是啊。谁？喂，你们想找傻子是吗？我可以帮你们，跟我来。哦，难道师傅又想试试我的武功？